হ্যাঁ আমি বাপি আপনারা জানেন আমি কম্পিউটার স্কিল টেস্টের উপর ভিডিও করি ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাক্সেস ইন্টারনেট তো আজকে আমি মাইক্রোসফট এক্সেলের উপরে কোশ্চেন নাম্বার সেভ প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পরীক্ষা এসেছিল কম্পিউটার স্কিল টেস্ট এম এস এক্সেলের উপর আজকে আমি সলভ করে দেখাবো তো কোশ্চেনটা সহজ বললে ভুল হবে কারণ একটু হার্ড আছে আপনারা দেখছেন এখানে শুরুতে টোটাল এভারেজ ডিফারেন্স মানে যোগ এভারেজ মানে আর ডিফারেন্স মানে বিয়োগ এটা বের করা সোজা মনে করছেন কিন্তু না এখানে একটু রাউন্ড এখানে আমাদের সরি এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে পয়েন্ট আমি একটু কিছু সংখ্যা দিয়ে দিই কোশ্চেনটা এরকম ছিল আমি এখানে দিতে বসে ভুলে গেছিলাম আচ্ছা সংখ্যাটা এরকম ছিল মানে পয়েন্ট কিছু দেওয়া ছিল তো টোটাল এভারেজ ডিফারেন্স বের করতে হবে তো বের করতে গেলে আমাদের এখানে দেখুন এই যে তিন নম্বর কোশ্চেনটা টোটাল এভারেজ বের করতে হবে ফর্মুলা ইন ডিজার্ট সেল অ্যান্ড রাউন্ড প্লেস এমন রাউন্ড প্লেসে আমাদের বের করতে হবে প্রিভিয়ার টেবিল করতে হবে এবং তার প্রিভিয়ার টেবিলের উপরে চার্ট তৈরি করতে হবে বুঝতে পারলেন তো তো আজকের কোশ্চেনটা আপনারা যদি সোজা মনে করেন আমি মনে করব একটু প্যাঁচানো আছে তো দেখুন ভালো করে বুঝে যাবেন তো এক্সেলের উপরে করছেন আজকে খুবই একটা সুন্দর সিরিজ নিয়ে আলোচনা করছি তো যাই হোক আপনারা দেখুন ফলো করুন তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করে প্রথমে আমরা পড়ে নিই কি গাইডলাইন্স বলেছে কি করতে হবে কোশ্চেনে বলেছে আমরা আবারও বলছি কম্পিউটার স্কিল টেস্টে রিপ্রডিউস দ্য ফলোইং ডেটা ইন এক্সেল ইন দ্য এক্সেল শিট উইথ সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট বোর্ড গ্রিড লাইন আউটসাইড বর্ডার অ্যান্ড পারফর্ম দ্য ক্যালকুলেশন ইউজিং ফর্মুলা ইন এম এস এক্সেল শিট বাই ইউজিং ক্যালিভারি অ্যাজ এ ফন টাইপ অ্যান্ড ফন সাইজ পার্টিন ফর বোথ কমন হেডিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টেক্স তারপরে এই যে গাইডলাইন্সটা বর্ডার রয়েছে আমাকে আউটসাইড বর্ডার করতে হবে গ্রিড লাইন করতে হবে হুম তারপরে কি বলেছে ফন্ট কালিভারি দিতে হবে ফর্টিন ফন্ট সাইজ দিতে হবে বোর্ড করতে হবে এবং লেখাগুলোকে সেন্টার করতে হবে তার মানে একটা পেজ সেট আপের মধ্যে দিয়ে এই সুন্দর কাজগুলো প্রথমে করতে হবে এবং এই টেবিলটা বানাতে হবে তো চলুন আমরা এক্সেল ওপেন করি এবং এটার কাজটা প্রথমে করে নিই তারপর এ বি সি ডি পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তার উত্তরগুলো দিব তো কথা না বাড়িয়ে তাহলে আমরা কি করব এক্সেল ওপেন করে নিই আমার এক্সেলটা একটু আপার ভার্সন দু হাজার তেরো এর থেকে আরও আপার ভার্সন রয়েছে দু হাজার ষোলো উনিশ রয়েছে তো আমি তেরো ষোলো মোটামুটি প্রায় একই একটু উনিশটাতে একটু অল্প হালকা ডিফারেন্স রয়েছে তো যাই হোক এক্সেল আমরা করলাম আমরা ওয়ার্ডের যে কোশ্চেন টেস্টটা রয়েছে এটাকে কপি বেস করে নিয়ে আমরা যাতে টাইপ না করি মানে কম সময় লাগে সেই জন্যই আমরা এই ব্যবস্থাটা করছি এরকম তাহলে হয়ে গেল এবং ঘরগুলোকে এরকম করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন এখানে একটা টিপস দিচ্ছি আপনাদেরকে এইভাবে আপনারা সিলেক্ট করবেন এই কলামে যদি করার পর একটা মনে করুন আপনি এই ল্যাপটপেরটাকে আপনি ঠিক রাখতে চান মানে যে মেজারমেন্ট নেবেন সবগুলো একই হবে তাহলে এইভাবে করবেন এটাকে যতটা বাড়াবেন বাকিগুলো সব সেম সাইজ হয়ে যাবে দেখুন এটা হয়ে গেল তাহলে ওয়ার্ডের এটা আপনি নিয়ে নিলেন তো ওয়ার্ডের নেওয়াতে কি হলো চারো দিকে বর্ডার চলে আসলো হ্যাঁ টেবিলের আমরা তো বর্ডার এখন নেবো না এই মুহূর্তে আমরা নো বর্ডার করে দিই নো বর্ডার যেমন কোনো বর্ডার নেই টেবিল আমরা টাইপ করলাম বর্ডার তাহলে আমাদের পরীক্ষাতে বলেছে কি গ্রিড লাইন করতে হবে হুম আচ্ছা গ্রিড লাইন আমরা করব তার আগে আমরা কি করব বোল্ড ইটাল বোল্ড করব ফন্ট সাইজ চোদ্দো দিব কালিভারি দিব তাহলে আমরা কি করব এটা পুরোটাকে সিলেক্ট করব আমরা সেন্টার করব আমরা বোল্ড করবো আর ক্যালিভারি দেওয়াই আছে আমি চোদ্দ করলে কি হবে এই মুহূর্তে আপনারা যা ভিডিও দেখছেন তারা সাইজটা ছোটো ছোটো হবে চোখে নাও করতে পারে তাই না তো আমি এখানে কিন্তু দর্শক আঠারো করে দিয়ে রাখলাম আমার পাড়া তো ঠিক আছে আউটসাইড বর্ডার যেহেতু দিয়ে বলছে তাহলে দেখুন থিক টেক্সট যেটা রয়েছে বা এই যে আউটসাইড বর্ডার এটা রয়েছে এটা দিলে তাহলে দেখুন এটা হয়ে গেল আউটসাইড বর্ডার এবার আমাদের টোটাল এবার তাহলে আমরা দেখে নিই আবার কোশ্চেনটা করতে বললো আর কিছু বাকি রইলো কি না দেখে নিই একবার না বাকি রইনি আমরা খালি শুধু এটুকুই চেঞ্জ করলাম আর ছোটো করলে না আপনারা দেখতে পারবেন না আপনারা চলত সহজ এটা এটা নিয়ে বেশি মাথা কামাচ্ছি না তারপর রিপ্রোডিউস এ নাম্বার কোশ্চেন রিপ্রোডিউস দ্য হেডিং অফ ইস অফ দ্য কলাম ইজ মেনশন অ্যাবাউ অল দ্য হেডিং শুড বি বোল্ড 
হ্যাঁ সবই বোল করে দিয়েছি কোনো হেডিংও বোল করতে হবে বাকিগুলোকেও বলবো যে করে দিয়েছি বাস জাস্ট কোনো ব্যাপার না ক্যালকুলেট দ্য টোটাল এভার বি নাম্বার মেন পালা ক্যালকুলেট দ্য টোটাল এভারেজ ডিফারেন্স ইউজিং দ্য ফর্মুলা ইন সাইড ডিজায়ার সেল অ্যান্ড রাউন্ড প্লেস আমাদের রাউন্ড প্লেসে করতে হবে তাহলে দেখুন আমাদের এখানে এই যে দশমিকের ডিজিটে ডিসেম্পলে যেখানে রাউন্ড যায় এখানে টোটালটা যে আসবে আমরা যেমন কি করি পরীক্ষাতে এস ইউ এন সাম লেখে এখানে করে দিই অ্যান্ড এটা করে দিলাম দেখুন রাউন্ড প্লেস চলে আসলাম তা আমাকে কি বলছে রাউন্ড প্লেসটা কিন্তু মানে টু মানে ডেসিমিল পয়েন্ট মানে সংখ্যার পরে দশমিক টু জিরো জিরো যেটা আছে এটা থাকবে না হ্যাঁ তাহলে এটাকে কিন্তু ইউজিং ফর্মুলা বলেছে আমরা অনেক সময় কি করি সিলেক্ট করলাম এইখানে দেখুন এটা হচ্ছে কি ইনক্রিজ ডেসিমেল আর এটা হচ্ছে ডিক্রিজ ডেসিমেল তো এটাকে আমি কমিয়ে দিলাম এটা করলে কিন্তু হবে না কারণ কেন হবে না আপনাকে কি বলেছে প্রশ্নতে কি বলেছে দেখুন ক্যালকুলেট দ্য টোটাল এভারেজ ডিফারেন্স ইউজিং দ্য ফর্মুলা ইন ডিজায়ার সেল রাউন্ড প্লেস তার মানে আপনাকে ফর্মুলা ইউজ করতে বলেছে এটা কি ফর্মুলা ইউজ হলো হলো না তাহলে আপনাকে এটা কিন্তু হবে না তাহলে কি করতে হবে বিল্ড করে দিন কোর্সটা করতে হবে আপনি সিলেক্ট করে আগে প্রথমে লিখবেন আর ওই ওয়েন ডি রাউন্ড রাউন্ড ফর্মুলাটা লিখবেন কমা আপনি লিখবেন এস ওয়েন সাম কমা আপনি কার যোগ করবেন এই দুটোর যোগ করবেন ব্যাকেট ক্লোজ কমা আপনি রাউন্ড ফিগার করতে চান দশমিকের মানে রাউন্ড ফিগার করে কটার মানে পনেরো চান না তাহলে জিরো যদি চাইতেন এক ঘর চাইলে এক লিখবেন দুই চাইলে দুই ঘর লিখে দেবেন মানে ফর্মুলার মাধ্যমে এ প্যাকেট ক্লোজ করলেন অ্যান্ড এন্টার দিলেন দেখুন তাহলে তাহলে এই যে দেখুন রাউন্ড ফর্মুলার এই যে এটা হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি এবং সঠিক যে ফুল মার্কসটা সেটা হবে তাহলে এক্সামিনার বলছে আপনাকে এভাবে করতে আপনি যদি আপনার মতো করে করেন হ্যাঁ এইখানে করে তাহলে কিন্তু হবে না এক্সামিনার রেগে গিয়ে আপনার উপরে কিন্তু কোশ্চেনের মার্কস কাট আউট করতে পারে এভারেজ বের করতে গেলে ঠিক আর ওই ওয়েন্ডি রাউন্ড আপনি কি করবেন এভারেজ এভারেজ বের করা তো সহজেই জানেনি সব কিছুই সহজ অ্যান্ড এটা কম জিরো বেটেড প্লাস এবার ডিফারেন্সটাও বের করতে হবে আর ওই কারণ কেন করবো লাস্টে আমি বলছি আপনাদের তাহলে দেখুন আমাদের এটা হয়ে গেল একটু কিরকম লাগছে কেন এখানে বর্ডার লাগছে না কেন দেখি আউটসাইড বর্ডারটা কি হলো ঠিক আছে ঘরটা একটু বড় বড় লাগছে তাই না আচ্ছা একই রোতে একই সিম্পল ডিজাইনে করে দেবেন তা সুন্দর লাগে তো যাই হোক এবার আমরা কি করব এবার আমরা বি নাম্বার হলো সি নাম্বার কি দ্য প্রিভেট টেবিল আইটেম অ্যান্ড এভারেজ আমরা প্রিভেট টেবিল মানে প্রাইভেট টেবিল আমি যেখানে করবো সেখানে কার্যালয় রাখবো আচ্ছা তার আগে আমি টেবিলটা যেটা করবো প্রিভেট টেবিল করতে গেলে প্রিভেট টেবিল দুভাবে হয় ঠিক আছে এই যে আইটেমটাকে আমরা রোদেও সাজাতে পারি কলামেও সাজাতে পারি অ্যান্ড বেস্ট হচ্ছে এভারেজের উপর বলেছে তাই তো চলুন তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা টেবিলটাকে প্রথমে সিলেক্ট করে নেবো যা কি করবো অ্যান্ড এনসার্টে যাব অ্যান্ড প্রিভেট যে বা পাইভোর্ড যেটি রয়েছে পাইভোর্ড টেবিলে ক্লিক করব আমাদের এই যে রয়েছে অ্যান্ড আমরা এক্সিস্টিং যে ওয়ার্কশিট রয়েছে এখানে ক্লিক করব অ্যান্ড ক্লিক করব আমরা যেখানে রাখতে চাই আমরা এখানে রাখবো হ্যান ওকে করব তাহলে এখানে চলে আসবো অ্যান্ড আমরা এই দেখুন ফিল্টারিংটা আমরা করব এখানে আমরা আইটেমটাকে আমরা রোতে রেখে দিলাম আর আমরা এভারেজটাকে ভ্যালু করে দিলাম তাহলে দেখুন এই যে প্রিভেট টেবিল অ্যান্ড ক্লোজ করে দিলাম তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল আচ্ছা আমাদের এখানে কি হচ্ছে একটু জায়গাটা ছোট হয়ে গেছে না হ্যাঁ এই এই জায়গাটার জন্য তাহলে দেখুন আমাদের এটা হচ্ছে প্রিভেট টেবিল এটা হয়ে গেল আমাদের প্রিভেট টেবিল এবার আমাদের একটা রোগ কেটে দেবো হ্যাঁ দেখ একটা ডেলিট কারণ পেজ সেট আপটা লাস্টে করতে হবে 
কারণ আপনি পরীক্ষা যখন দেন না এগুলো তখন কিন্তু প্রিন্ট আউট নেওয়া হয় এবং সুই করে নেওয়া হয় এবার প্রিন্ট আউটের সময় যদি আপনার হাফ কেটে যায় তাহলে এক্সামিনারের কোনো দোষ নেই আপনার দোষ এবং আপনি পরীক্ষাতে ডিসকোয়ালিফাই হওয়ার চান্স থাকবেন কারণ আপনার প্রিন্ট আউটে তো আসলো না তাহলে পেস সেট আপই করতে হবে তা শুরুতেই কিন্তু পেস সেট আপটা করে নেবেন এবং সেভ করবেন কি নামে করছেন পরীক্ষাতে আচ্ছা বুঝতে পারছেন আমি ওইগুলো গ্রিড লাইন পেস সেট আপ দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি দেখি প্রোটেক্টে না ধরে ল্যান্ডস্কেপে করে নেবেন এবং প্রশ্নটা দেখবেন প্রোটেক্টে আসেন ল্যান্ডস্কেপে আসে প্রশ্নপত্র যদি এবার প্রোটেক্ট থাকে আপনি উত্তর দিচ্ছেন ল্যান্ডস্কেপে প্রিন্ট আউট বের করে তাহলে কিন্তু হবে না এটাও মাথায় মনে রাখতে হবে তার জন্য আমি দিকে একটু বেশি কলাম নিয়েছি এবং অনেক সময় পরীক্ষাতে কী হয় যে এ কলাম থেকে শুরু করতে হবে আইটেমটা বি কলাম থেকে দু হাজার পনেরো সেইভাবে যদি মেনশন করা থাকে এই কলাম মানে এত নম্বর কলাম এত নম্বর রয়ে এই থেকে লেখাটা স্টার্ট করতে হবে তাহলে কিন্তু সেটাই করতে হবে পিভেট টেবিলটা যদি বলতো এখান থেকে করতে হবে এখান থেকে করতে হবে এখান থেকে করতে হবে এই সেলে বা এই রয়ে থেকে তাহলে কিন্তু সেখান থেকেই করবেন আপনি নিজের থেকে কিচ্ছু করতে যাবেন না বা এক্সট্রা কিছু কাজ করতে যাবেন না তাতে এক্সামিনার রেগে যাবে আপনাকে প্রশ্নের কারণ পরীক্ষা কিন্তু বারবার চান্স পাবেন না ঠিক আছে কারণ বেশি কথা বলা হয়ে যাবে চলুন তাহলে এবার এবার হচ্ছে কি আমরা কি করব আমরা যেটা করব এবার ক্রিয়েট দ্য কলম চার্ট অন দ্য প্রাইভেট টেবিল আমরা এতদিন কি করছি এক্সেলের উপর চার্ট তৈরি করা শিখেছি এবার লেটেস্ট হচ্ছে প্রিভেট টেবিল করা শিখলাম এবার হচ্ছে কলম চার্ট তৈরি করবো কার উপরে প্রিভেট টেবিলের উপরে প্রিভেট টেবিলে দুটো আইটেম আইটেম অ্যান্ড এভারেজ তাহলে এর উপরে আমরা চার্ট তৈরি করা শিখবো তারপর আমরা বাকি কাজগুলো খুব গিডলাইন করাটা শিখবো কি জিনিস আর এই টেবিলের উপরে কোনো বর্ডার টর্ডার কিছু দিতে পারে না যাই হোক সিলিং ফ্যান ফ্যান এটা কোনো ফিল্টারিংও করতে পারেনি প্রিভেট টেবিল অনেক সময় ফিল্টারিং করতে পারে তাহলে এখানে ফিল্টারিংয়ে কাকে শো করবেন সেটা ঠিক আছে তো সেটা বলেনি তাহলে চলুন আমরা এইটার উপরে তৈরি করবো চার্ট তাহলে চার্ট তৈরি করতে গেলে আমরা সিলেক্ট করব ঠিক আছে আমরা সিলেক্ট করলাম তাহলে ঠিক আছে আমরা তাহলে কি করব আমরা চার্টের উপর তৈরি করবো আমার গ্র্যান্ড টোটাল কিন্তু দরকার নেই ঠিক আছে আমরা গ্র্যান্ড টোটাল আমরা নেই প্রিভার টেবিলের উপরে আমরা তৈরি করবো সেলিং ফ্যান অ্যান্ড সেপারেসের উপরে আবার তারপরে আরেকটা মজা দেখুন এই রো লেভেলস যে আছে অনেক সময় নামটাকেও চেঞ্জ করতে বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে কীভাবে করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দেবো আমি চার্ট আগে যাই আমাদের কী চার্ট বলছে ভুলে গেলাম কলাম চার্ট চলুন ইনসারে যাব আমরা এখান থেকে চার্ট বলে রয়েছে এইটাই তো কলাম চার্ট দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে কলাম চার্ট টু ডি থ্রি ডি কিছু বলেনি আমরা যে কোনো একটা নিয়ে নিচ্ছি যে সিলিং ফ্যান ল্যাপটপ সেটাই তাহলে আমরা এটা নিয়ে নিলাম দেখুন আমাদের তাহলে এটা হয়ে গেলাম তাহলে এটাকে কিন্তু পেজ সেট আপের মধ্যে রাখবেন হ্যাঁ যথেষ্ট সুন্দর হয়ে গেছে মোটামুটি তাহলে দেখুন এইভাবে আপনারা কি করবেন রাখার চেষ্টা করবেন এবং সুন্দর করে তাহলে গ্র্যান্ড টোটালটা বলে নিই যেহেতু গ্র্যান্ড টোটালটা কখনোই সিলেক্ট করবেন না কিন্তু তাহলে কী হবে আপনার আরও সমস্যা কিন্তু বেড়ে যাবে তো তার জন্য কী করবেন আপনার বাড়িতে কিন্তু প্র্যাকটিসটা ভালো করে করবেন ঠিক আছে পরীক্ষা দেখলে দেয় এটা কিন্তু আলিপুরদুয়ারে পরীক্ষা দিয়েছিল হেলথের যে লোক নিল ব্লক ডেটা ম্যানেজার প্রিভেট টেবিল অ্যান্ড প্রিভেট টেবিলের উপরে চার্ট তৈরি করা ঠিক আছে আর এই রাউন্ড ফিগারের পরীক্ষাতে আসছিল সে রিসেন্ট আসলো তোমার হচ্ছে আয়ুষের যে ডিস্ট্রিক্ট ডেটা এন্ট্রি অপারেটার রাউন্ড ফিগারে করতে হবে মানে বলে মানে বলে দেয়নি মানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলে দিয়েছে মানে এরকম দশমিক সংখ্যা আসবে কিন্তু আপনার উত্তরটা লাগবে এরকম আউটপুট ঠিক আছে মানে পার্সেন্টেজ একটা দিয়ে যায় এরকম আউটপুট মানে জিরো পার্সেন্ট মানে দশমিকের পরে কোনো সংখ্যা থাক মানে সরি মানে এই যে মেন সংখ্যাটা তারপরে ডেসিমিল প্লেসটা থাকবে না সেটা মানে আউটপুটটা দিয়ে গেছে যারা করতে পেরেছেন তারা কোশ্চেনটা ইজি ছিল কিন্তু ঘাবড়ে গেছে সবাই সবাই এভারেজ টোটাল নর্মালি বের করেছিল যেভাবে বের করতে হয় কিন্তু তা করলে হবে না তো যাই হোক তো এগুলো হলো এবার আমরা কি করবো গ্রিড লাইন করবো ভেবে যাব আমরা এখানে ও গ্রিড লাইন করার আগে আমরা পেজ সেট আপটা করে নিই আমার কোশ্চেন মনে করুন ধরুন আমরা দেখে নিয়ে আগে পোটেটটি কি ধরবে না কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ পোটেট করলে আমাদের পেজের বর্ডারটা আমরা দেখতে পারবো আমরা এখানে একটু পার্সেন্টেজ দিতে হালকা কমাই আমাদের পেজ বর্ডারটা আমরা দেখে নিতে পারছি না আমরা ওরিয়েন্টেশনটা যদি নেই আমরা এই যে বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আমরা ল্যান্ডস্কেপে ধরছি হ্যাঁ প্রশ্নটা দেখতে হবে কিসে আছে যদি পোটেটি থাকে তাহলে আমাকে সাইজটাই যেগুলো ছোটো করতে হবে তো আমি এখানে ছোটো করলাম না কেন বলুন তো এখানে এমনি ছোটো রয়েছে আপনারা আবার মোবাইলে দেখবেন বা কম্পিউটারে দেখবেন ছোটো ছোটো স্ক্রিন তাই আপনার সঞ্চয় অসুবিধা হবে তাহলে আপনারা কী করবেন সেই জন্য বড়ই রেখে দিলাম ল্যান্ডস্কেপ করে দিলাম পো
তো এই যে পেজটা আপনার এখানে দেখুন এখন প্রিন্ট বের করলে কিন্তু আপনার প্রিন্ট আউটে বের হবে এবং পরীক্ষাতে দেখতে পারবে এবং এখানে ক্লিক করলে ফর্মুলা কিন্তু আপনার একটু শো হবে এবার সফট কপি নেবে একটা হার্ড কপি নেবে এখানে গিয়ে যখন আমি প্রিন্ট ভিডিওটা দেখবেন হ্যাঁ দেখুন প্রিন্ট ভিডিওটা দেখাচ্ছে খুব সুন্দর তো যাই হোক ভিডিওটা আজকে এতটুকুই আপনারা কি করবেন আপনারা যদি আমাকে ভালো লাগে না সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুকে আমার একটা পেজ রয়েছে এই ডিসক্রিপশন বক্সে কিন্তু একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে ওখানে কিন্তু কেউ ফলো করতে পারেন আমাকে হ্যাঁ আর ভিডিওগুলো কেমন লাগছে একটু কমেন্ট করে জানাবেন হুম আর সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন হলে এবং নোটিফিকেশান পাবেন এই ধরনের আর খুব তাড়াতাড়ি আমার এম সিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেন আসছে হ্যাঁ খুব কম্পিউটারের চাকরির পরীক্ষাতে এম সিকিউ অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যে আসছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমি এমনভাবে তৈরি করছি নির্ভরযোগ্য যেগুলো সম্ভাব্য খুব আসার চান্স রয়েছে খুব তাড়াতাড়ি আসবে একটু সময় লাগছে রেডি করতে সেটগুলো ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ আজকে এই ভিডিওটা এতটুকুই ভালো লাগলে অবশ্যই আরেকবার বলছে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকবেন